हाल ही में गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस था लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे महापुरुषों का जश्न और ऐसे देशभक्तों का जश्न जोर शोर से भारत में नहीं मनाया जाता क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मुगलों को भारत के हीरो मानते हैं जो मुगलों को महान मानते हैं और मुगलों को महान मानने के चक्कर में मुगलों की महानता बनाए रखने के चक्कर में हम असली देशभक्तों को भुला देते हैं ऐसे ही असली देशभक्त गुरु तेग बहादुर थे जिन्हें हिंद की चादर कहा जाता था और आज हम गुरु तेग बहादुर और उनके बलिदानों को याद करेंगे गुरु तेग बहादुर सिखों के नौवे गुरु थे उनका असली नाम त्यागामल था और वे छठे गुरु गुरु हरिगोबिंद के पुत्र थे उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई में बहुत वीरता दिखाई जिसके बाद उनका नाम उनके पिता गुरु हरिगोबिंद ने तेग बहादुर रख दिया था गुरु तेग बहादुर ने बचपन से ही तीरंदाजी और घुड़सवारी की शिक्षा ली थी बचपन से ही उन्होंने सभी सिख गुरुओं की तरह वेद उपनिषद वेदांत और पुराणों को भी पढ़ा था और ये बात उन लेफ्टिस्टो और उन खालिस्तानियों के लिए बहुत जरूरी है समझ जो कहते हैं के सिख और हिंदू बिल्कुल अलग अलग हैं उनमें कोई भी समानता नहीं है सारे सिख गुरु वेद पुराण और वेदांत पढ़ते थे सभी सिख वेदांतिक हिंदू शिक्षा का पालन करते हैं और ये समझना सबको जरूरी है कि हम एक ही माँ के बेटे हैं हम सनातनी भाई हैं और गुरु तेग बहादुर की ये कहावत गुरु ग्रंथ साहिब में भी है जिससे की ये बिल्कुल साफ हो जाता है वो बताते हैं कि एक आदर्श व्यक्ति कैसा होना चाहिए जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख स्नेह अरुभय नहीं जाके कंचन माटी जाने नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना हर शोक में रहे नियारो ना ही मान अपमाना आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा काम क्रोध जे ही परसे ना ही ते ही घट ब्रह्म निवासा ठीक यही चीज वेदांत भी हमें सिखाते हैं और इसलिए ये जो खालिस्तानियों का प्रोपोगेंडा है और ये जो लेफ्टिस्टों का प्रोपोगेंडा है मैं उनको कहूंगा कि आप सबसे पहले सिख गुरुओं के बारे में पढ़ें और इतिहास पढ़ें। फिर मार्च सोलह में गुरु हरि कृष्ण को चेचक हो गया और फिर गुरु हरि कृष्ण की मौत के उपरांत उसी साल के अगस्त में एक सिख संगत पंजाब के बाकला में पहुंची और सिखों ने नौवे गुरु के रूप में तेग बहादुर का अभिषेक किया उस सिख संघ की अगुवाई दीवान दुर्गा मल ने की और भाई गुरुदित्ता द्वारा तेग बहादुर पर एक औपचारिक टीका समारोह भी किया गया था गुरु तेग बहादुर ने पूरे भारत की यात्रा की और उन्होंने लोगों को मुगल उत्पीड़न के खिलाफ मजबूत होने के लिए और लोगों को साथ एकजुट होने के लिए मुगलों से लड़ने को कहा यह सिख आंदोलन पूरे उत्तर भारत में फैल रहा था और गुरु खुले तौर पर सिखों को प्रोत्साहित कर रहे थे कि हम एक बराबर और एक समान समाज की खोज में निडर रहें क्योंकि वह जो किसी को न डराता है और न ही किसी से डरता है उसे सच्चे ज्ञान के व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है जब गुरु तेग बहादुर का प्रभाव बढ़ रहा था तब औरंगजेब उनसे बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा था और उसने देश के ऊपर और भी इस्लामिक कानून लागू कर दिए उसने गैर मुस्लिम स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त किया और उसने गैर मुस्लिमों पर जजिया जैसे और नए कर लागू कर दिए औरंगजेब गुरु तेग बहादुर से बहुत असुरक्षित महसूस करने लगा और उसने हिंदुओं के उत्पीड़न को और भी बढ़ा दिया एक दिन गुरु तेग बहादुर के पास कुछ कश्मीरी हिंदू आए और उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने उन्हें एक अल्टीमेटम दिया है कि तुम या तो इस्लाम को कबूल करो वरना मरने को तैयार हो जाओ तो गुरु तेग बहादुर ने मुगल अधिकारियों द्वारा कश्मीरी हिंदुओं के इस धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने का फैसला किया उन्होंने अपने बेटे गुरु गोविंद को उत्तराधिकारी गुरु नियुक्त किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो औरंगजेब से मिलना चाहते हैं और अगर औरंगजेब उन्हें इस्लाम में तब्दील करने में सफल हो जाता है फिर सभी कश्मीरी हिंदू इस्लाम कबूल कर लेंगे औरंगजेब के सैनिकों ने गुरु तेग बहादुर को तुरंत ही गिरफ्तार किया और फिर गुरु तेग बहादुर को चार महीने तक सरहिंद के एक जेल में रखा गया फिर नवम्बर सोलह में गुरु तेग बहादुर को दिल्ली लाया गया वहां गुरु तेग बहादुर से औरंगजेब ने कहा कि तुम अगर ईश्वर के इतने निकट हो तब एक चमत्कार करके दिखाओ गुरु ने औरंगजेब को यह कहा कि चमत्कार से यह नहीं पता चलता कि एक व्यक्ति ईश्वर के कितने निकट है या कितना दूर है नाराज होकर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को इस्लाम कबूल करने के लिए कहा उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे साथियों को जाने दूंगा और परेशान न करूंगा अगर तुमने और उन सब ने इस्लाम कबूल कर लिया तो गुरु तेग बहादुर ने सीधा सीधा इनकार कर दिया फिर औरंगजेब ने गुरु के तीन साथियों को 
जिन्हें गुरु के साथ गिरफ्तार किया गया था उनकी आंखों के सामने मौत के घाट उतार दिया भाई मती दास को टुकड़ों में काट दिया गया भाई दयाल दास को उबलते पानी में फेंक दिया गया और भाई सती दास को जिंदा जला दिया गया जबकि गुरु तेग बहादुर को उनके सामने एक पिंजरे में रखा गया ताकि वो अपने सहयोगियों को अपनी आंखों से मरते हुए देख सके फिर औरंगजेब ने उनसे पूछा कि तुम इस्लाम कबूल करोगे या नहीं गुरु तेग बहादुर ने फिर सीधे सीधे इनकार कर दिया और फिर गुरु तेग बहादुर का चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से सर कलम कर दिया गया गुरु तेग बहादुर का बलिदान हिंदुओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था हिंदुओं को यह एहसास हुआ कि मुगल और औरंगजेब सिर्फ शासन नहीं करना चाहते वो भारत से हिंदुओं की हस्ती मिटाना चाहते हैं गुरु तेग बहादुर का बलिदान वह घटना थी जिसने सही मायने में मुगल साम्राज्यवाद के अंत की शुरुआत का संकेत दिया था हिंदुओं और भारतीय सभ्यता की रक्षा के लिए किए गए उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर कहा जाता है उनके बलिदान के बाद उत्तर भारत के हिंदुओं ने ये महसूस करना शुरू किया कि मुगलों के इस मुद्दे को बातचीत से हल नहीं किया जाएगा अगर हिंदू जीवित रहना चाहते हैं तो हिंदुओं को संगठित होने की और संघर्ष करने की आवश्यकता है इस बात को पूरी तरह से जानते हुए और इस बात को पूरी तरह से महसूस करते हुए गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह ने खालसा का गठन किया और हिंदुओं के संगठन को और हिंदुओं के संगठित संघर्ष के लक्ष्य को हासिल किया खालसा हिंदू समाज का एक सैन्य दल था जिसे मुगल कब्जे से लड़ने और भारत के हिंदुओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया था लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमने इस वास्तविक इतिहास को जानने के बजाय हमने इस टूटे फूटे धर्म निरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को अपनाया और इस टूटे फूटे कॉन्सेप्ट को अपनाने के लिए हमने एक झूठा इतिहास रचा और इस झूठे इतिहास को रचने के लिए हम तेग बहादुर जैसे असली देशभक्तों को भूल गए हम महाराणा प्रताप हम लचित बोरफुकन हम परशी राजा और हम शिवाजी जैसे देश के असली सपूतों को भूल गए और लोदी और बाबर और औरंगजेब जैसे लोगों को हमने याद रखा हमने अपनी सड़कें इनके नाम पर रखी गुरु तेग बहादुर के बलिदान को हमें याद रखने की जरूरत है क्योंकि गुरु तेग बहादुर के इस बलिदान ने इस बात को उजागर कर दिया कि अत्याचार के सामने भारतीय धर्म आत्मसमर्पण नहीं करेगा और अपने आखिरी दम तक भारत के लोग धर्म के लिए लड़ते रहेंगे और इसलिए गुरु तेग बहादुर को मेरा प्रणाम हाँ तो ये था आज का एपिसोड मुझे आशा है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस तरह के नकली सेक्युलरिज्म को तोड़ने के लिए और इस तरह के नकली सेक्युलरिज्म से आगे बढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं अपने देश में प्लीज अपने जवाब मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताए अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज ये आज के अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ आज के एक एपिसोड को एक लाइक दे दे एक थम्सअप दे दे इससे मेरी बहुत मदद होती है और इससे शो की बहुत मदद होती है अगर आप इस शो को पसंद करते हैं अगर आप इस शो को पेट्रियॉन पे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे पेट्रियॉन के लिंक पे क्लिक करके आप सपोर्ट कर सकते हैं जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब के लिंक पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें इस चैनल को और यहाँ पे करके भी कर सकते हैं मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें सुखी रहें फिर मिलेंगे